Ya, alhamdulillah ya. Sekolah pimpinan ini sudah dimulai atau dilaksungkan pada tahun 90-an. Baik, kalau tidak salah. Nah, terus sekolah pimpinan ini diagendakan dalam setiap satu periode kepengurusan PB HMI. Nah, kenapa kader-kader HMI Senusantara khususnya pimpinan-pimpinan cabang itu harus ya. ikut sekolah pimpinan, pimpinan ini? Karena ada hal yang penting. Hmm. Ada hal yang penting ketika didapatkan di forum sekolah pimpinan ini. Baik. Yang kedua, saya apresiasi kepada ketua bidang PA Ari Safari Mau. Siap. Yang kemudian hari ini punya semangat, ya. Hingga membuat acara sebesar ini Baik. di khususnya Betul. Kabupaten Bandung, Kabupaten, Kabupaten Bandung, Bandung. Uh. tempatnya di uh, Ciwidey. 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 Gitu. Yang kedua tak lupa juga, Alhamdulillah Baik. Ketua Umum uh, PBH ini yang kemudian mengapresiasi Baik. dan membuat kelancaran hingga sekolah pimpinan ini terlaksana Terlaksanakan. hingga hari ini. Welcome Evapos Channel. Oke baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di Osai Obrol Santai dan Ilmiah di Eva Post Channel. Di sini sudah hadir di hadapan saya di tengah-tengah teman-teman semuanya yaitu Kakanda Rustamin Rus di SE. Nah, dia ini salah satu kader dari HMI Cabang Malang ya. ya HMI Cabang Malang. Nah, sekarang saya mau ngobrol santai sama dia, saya mau uh, gali terkait dengan pengalaman dia selama ber HMI di Cabang Malang ya. Oke siap, ya. mungkin saya langsung ya Ya boleh Yang pertama mungkin saya uh, masuk di salah satu kampus di Malang Bisa dibilang ke kampus swasta terbesar di Jawa Timur hmm. Yaitu Universitas Muhammadiyah Malang Muhammadiyah Malang ya Saya satunya di sana Baik Saya ambil jurusan akuntansi Ekonomi ya Ekonomi Saya tahun LK di Malang itu 2012 hmm. Tahun 2012 saya LK 1 di Malang Ya saya LK2 nya di Pemekasan kalau tidak salah tahun 2017 dan LK3 saya di Cabang Ambon 2020 kalau tunda 2021 kalau itu LK3 LK3 nya di Ambon ya Ambon luar biasa <laughs> sebelumnya mohon maaf eh, asli mana saya aslinya Halmara Tengah Provinsi Maluku Utara Maluku Utara ya iya siap nah kenapa harus anda memilih HMI gitu kan banyak organisasi eh, kemahasiswaan kan seperti GMI, PMI dan sebagainya. Kenapa harus memilih HMI itu? Apa sih eh, menarik dari itu HMI itu sendiri? Nah, ini, ini ada hal yang menarik. Yang pertama <laughs> karena mungkin saya kuliahnya di kampus Muhammadiyah ya. Iya. <laughs> karena kampus Islam ya. Kampus Islam <laughs> ya, yang baik. Lebih doktrinnya Muhammadiyah. Baik. Akan tetapi uh, saya lebih memilih HMI karena saya pikir itu salah satu bentuk uh, bagaimana bisa membuat saya untuk bersaing di situ dan alhamdulillah HMI ketika di kampus UMM cukup lebih besar baik nah, itulah makanya salah satu alasan saya ketika masuk HMI yang kedua HMI adalah organisasi Islam di mana HMI itu kita bisa belajar tentang Islam di sana tentang perjuangan-perjuangan HMI yang kemudian kita dapatkan gitu. baik Mungkin itu. Eh, siap. Anda kan mantan pengurus cabang ya? Iya. Uh, sebelumnya jadi apa di cabang sebelumnya? Enggak, saya klarifikasi. Sebelumnya memang saya uh, LK1-nya kan 2012. Iya. Saya pernah pengurus komisariat. Setelah itu saya masuk uh, menjadi pengurus di Korkom. Mm -hmm. Korkom UMM. UMM ya. Nah, karena ada konstelasi yang kemudian membuat saya tidak bisa masuk di cabang. Dan memang rentetan kepengurusan di cabang Malang itu cukup lama ya yeah. kaderisasi karena memang kita besar cabang Malang itu besar betul setelah betul. itu langsung saya ke PB PB betul. HMI gitu. oh jadi sekarang pengurus PB ya ya sekarang saya di PB HMI luar salah satu fungsionaris PB HMI tahun 2021 2023 luar biasa di bawah kepimpinan Raihan Arata kita bagian dari pengurusan PB gitu. siap ke kanda <laughs> yang paling terpenting di PB HMI ini kan soal bagaimana kontribusi kita betul. kepada kader-kader HMI se Nusantara Nusantara gitu. baik baik nah sekarang teman-teman semuanya yang harus kita ketahui bersama bahwa uh, kita sekarang kan berada di Ciwide ya, ya Ciwide. di Kabupaten Bandung di mana hmm. PB HMI sendiri menggelar sekolah pimpinannya. Iya. Ya, jadi di sini juga selaku pengurus PB juga ya kalau bisa dikatakan panitia juga ya. Iya, panitia. <laughs> Bagian daripada panitia itu sendiri. Nah, 
Di sini apa pesan dan kesan dalam agenda sekolah pimpinan PBHMI yang nah. saat ini digelar? Ya, alhamdulillah ya. Sekolah pimpinan ini sudah dimulai atau dilaksungkan pada tahun 90-an. Baik. Kalau tidak salah. Nah, terus sekolah pimpinan ini diagendakan dalam setiap satu periode kepengurusan PB HMI. Nah, kenapa kader-kader HMI senusantara khususnya pimpinan-pimpinan cabang itu harus sekolah iya. ikut sekolah pimpinan, pimpinan ini? Karena ada hal yang penting. Hmm. Ada hal yang penting ketika didapatkan di forum sekolah pimpinan ini. Baik. Yang kedua, saya sukut ar- eh, apresiasi kepada ketua bidang. PA Ari Safari Mau siap yang kemudian hari ini punya semangat ya hingga membuat acara sebesar ini Baik. di khususnya di Kota Bandung ya Betul. Kabupaten Bandung Kabupaten, Kabupaten Bandung, Bandung. Mm-hmm. tempatnya di uh, Ciwidey Ciwidey Ciwide. gitu yang kedua tak lupa juga Baik. Alhamdulillah Ketua Umum uh, PBHMI yang kemudian mengapresiasi Baik. dan Uh, membuat kelancaran hingga sekolah pimpinan ini te, apa terlaksana, terlaksana hingga hari baik. ini gitu. Siap. Moga-moga ya di apa namanya uh, sekolah pimpinan kali ini bisa menciptakan kader-kader yang kemudian memiliki kepemimpinan untuk kontribusi negara ke depannya. Baik. Gitu. Jadi baik. apa harapan anda ketika sekolah pimpinan ini sudah selesai? Apakah memang cuma hanya sebatas uh, hari ini saja sekolah pimpinan digelar atau ataukah ke depannya lagi harus di Uh, lebih ini lagi atau gimana? Ah, seperti yang saya bilang tadi bahwa sekolah pimpinan ini salah satu agenda rutin dalam Baik. setiap satu periode kepengurusan PBHMI. Jadi ini perdana ya sekolah pimpinan ini nah, ya? Sekolah ini per- pimpinan bisa dikatakanlah agenda perdana dalam satu periode. Baik, betul. Nah, mungkin itu. Siap. Apa pesan Anda untuk seluruh kader HMI cabang Malan? Nah, yang pertama ya, uh, kita kuliah khususnya kawan-kawan yang merantau nih Baik. kawan-kawan yang merantau bahwa masuk kampus itu kan tidak cukup untuk uh, menyerap ilmu di kampus artinya kita butuh wadah yang lain Betul. baik organisasi apapun itu tapi karena hari ini saya di HMI Betul. saya merekomendasikan kawan-kawan untuk masuk ke HMI yang kedua untuk kadar-kadar HMI Cabang Malang tetap semangat Betul. karena bagaimanapun uh, dalam organisasi pasti memiliki hal yang spesial karena yang namanya proses tak akan mengkhianati hasil. Baik. Yang kedua, yang ketiga, yang kesekian kalinya bahwa uh, moga-moga kawan-kawan yang hari ini sudah masuk di HMI, prosesnya di HMI, jangan hanya sebatas uh, di wilayah merasa bahwa saya cukup sampai di komisariat. Iya. Artinya butuh punya mimpi yang besar agar sampai ke tahap-tahap selanjutnya Betul. fase-fase selanjutnya punya progres penting. ya punya proses iya. ya makanya itu hal yang penting ya baik itu mungkin itu untuk kader-kader HMI Cabang Malang khususnya adik-adik saya di Komisariat adik, Ekonomi adik. Ya, betul. mudah-mudahan mereka juga punya apa semangat yang tinggi betul. untuk apa namanya ikut terus berproses dalam HMI betul berikan kontribusi yang baik buat negara kira-kira begitu baik. yakin usah sampai kira-kira baik terima itu kasih salah satu tagline HMI yang paling yeah, yeah, yeah. populer ya, yeah. ya. mungkin <laughs> itu baik terima kasih ke Kanda Rustamin Rusdi SE sudah hadir di sini mau OSE bareng bersama Eva Post Channel dan juga saya juga mau apresiasi kepada PB HMI yang sudah menggelar ya yeah. sekolah pimpinan nah yang dimana sudah dihadiri oleh para para petinggi cabang atau ya. yang direkomendasikan kan ya? Iya, iya, iya. Seperti ya. begitu. Mungkin itu. Harapannya uh, sekolah pimpinan ini bukan hanya uh, berhenti cuma di sini saja tapi akan terus berlanjut kepada Tuh. pengurus-pengurus uh, PBHMI selanjutnya gitu. Iya, siap. Siap. Dan umur panjang perjuangan ya buat ya, HMI ya. Umur panjang perjuangan. Entar lagi <laughs> ini kan kita mau milat ya. Iya, betul. HMI yang ke-75 kalau tidak salah ya. Iya. Umur yang ke-75. Baik. Kalau nggak salah itu ya. Uh-uh. Oke okay, baik terima kasih Kanda Rustamin Nese uh, yeah. uh, sudah hadir di sini dan juga apa pesannya untuk adik-adik di Malang terhadap Eva Post Channel ini? Ya yeah, pesan-pesan buat kawan-kawan adik Taimi Cabang Malang ya. Uh. Artinya ini salah satu uh, media yang hari ini mudah-mudahan kita mendukung ya mendukung agar lebih besar lagi bisa bisa bila perlu seperti TV One yeah. dan lain-lain lain ya. <laughs> baik, kita harus punya mimpi yang besar di Betul. HMI ini kan. Kita punya mimpi yang besar, punya mimpi. tinggal niat dan usahanya kita. Betul. Jangan, jangan dilihat untuk saat ini ya, ya. tapi punya semangat itu kita terus uh, 
proses progres terus berlanjut ya, insyaallah. Jadi kepada seluruh teman-teman uh, ya kan khususnya di cabang Malang ya. ya. Kalau yang menemukan channel ini jangan lupa subscribe ya, dukung dan yang betul. penting itu di-share sebanyak-banyaknya. Apalagi, apalagi kan kader HM ini kan modalnya semangat. Iya. Okay. Kita harus semangat 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 kan gitu. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam hormat. Siap.